Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back. This is Mustafa Shravun from Islamic University, Bangladesh. And I hope you all are fine. I'm also fine by the grace of Almighty. Though coronavirus has spread out everywhere, Almighty Allah has saved us. Almighty Allah has kept us well. So today I came up with another new class and our today's class will be held one continuous. Well, ইতোমধ্যেই আমি সাতটি ক্লাস নিয়েছি এবং আজকে যে ক্লাসটি নিব সেটি হচ্ছে আমাদের অষ্টম ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস এবং আজকে যে ক্লাসটি নেব সেই ক্লাসটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের উপরে আসলে আমরা যে কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করি বা বইয়ে যে কন্টিনিউয়াস আছে সেটি দেখে মনে হতে পারে যে দ্যাটস এনাফ ফর মি বাট আসলে বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে এতটুকুতে এনাফ হবে না আমি যেই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করে দেখেছি আমরা যখন কথা বলি তখন কন্টিনিউয়াসের চারটি ধরন আমরা ইউজ করি আজকে আমি অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা কন্টিনিউয়াস বাক্যগুলো ইউজ করে থাকি এবং ইনশাল্লাহ আজকের এই লেকচারের পরে কন্টিনিউয়াসের কতগুলো ধরন আছে এবং কিভাবে ভাষায় এসে থাকে এই বিষয় নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ইন্টারলি পিপুল আছে যারা বয়স্ক লোক আছে তারা অনেক সময় বলে বাবা কেমন আছো বাবা কেমন আছো হে ডিয়ার হাও আর ইউ এই কথার একটি বিভার্বের বাক্য আমরা বিভার্বের ক্লাস করে এসেছি তারপর অনেক সময় বলে যে তোমার বাবা কেমন আছে হাউ ইজ ইউর ফাদার এটাও একটা বিভার্বের বাক্য আপনি যখন উত্তরটা দেবেন যে মাই ফাদার ইজ ফাইন তখন এটা এটাও বিভার্বের একটি বাক্য অত কথা বলতে গেলে দেখুন বিভার বাড়ছে তারপরে আবার অনেক সময় বলি এখন কোথায় যাচ্ছ এই যে কোথায় যাচ্ছ এটি বলা মাত্র বাক্যটি কিন্তু কন্টিনিউয়াসের হয়ে গিয়েছে হোয়ার আর ইউ গোয়িং এটি কন্টিনিউয়াসের হয়ে গিয়েছে আবার আপনি বলেন যে চাচা আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি আঙ্কল আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি আপনি উত্তরটাও দিলেন কন্টিনিউয়াসে আবার অনেক সময় তা আবার যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমার ভাইয়া কি করছে হোয়াট ইজ ইউর ব্রাদার ডুইং তিনি আবার একটি প্রশ্ন করলেন আবার কন্টিনিউয়াস হয়ে গিয়েছে তখন আপনি হয়তো বা উত্তর দিতে পারেন যে ভাইয়া ঘুমাচ্ছে মাই ব্রাদার ইজ স্লিপিং সে ঘুমাচ্ছে তখন এই যে উত্তরটা দিলেন এটিও কন্টিনিউয়াসে হয়ে গিয়েছে অতএব আমরা কথা বলতে গেলে কন্টিনিউয়াস অবশ্যই আসবে এবং কন্টিনিউয়াস শুধু একটি ধরনে আসবে না চারটি ধরন মেনলি এসে থাকে আমি সেই চারটি ধরনই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো চলুন শুরু করা যাক আমি প্রথম যে ব্যবহারটি দেখাবো সেটি হলো কন্টিনিউস এর ভেরি সিম্পল একটি ব্যবহার বাংলা কথার শেষে যদি যাচ্ছি খাচ্ছি বলছি পড়ছি করছি এই কথাগুলো থাকলে সাধারণত বাক্যটি কন্টিনিউস হবে বাক্যটি কন্টিনিউস হওয়ার সাথে সাথে আপনার কাজটা হচ্ছে বাক্যটিকে তিন কাল করবেন তিন কাল করবেন ছয় ধরন করবেন প্রনাউন চেঞ্জ করে ইনফিনিটিভ বানাবেন এতটুকু আপনার কাজ এই কাজটি যদি করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আশেপাশে যত কথা হোক সেই কথার কোনোটাই আপনার বাকি থাকবে না যেমন আমি এখানে একটি বাক্য লিখেছি সেটি হলো যে আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি এই কথাটি যদি এভাবে বলতো আই গো টু স্কুল তাহলে কিন্তু ডুবার হতো কিন্তু আজকে আমরা কি পড়বো আজকে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস তাহলে কন্টিনিউয়াস এর প্রথম যে ধরনটি সেটি হচ্ছে একেবারে সিম্পল একটি ধরন আপনি যখন বলবেন আমি বাজারে যাচ্ছি আমি ভাত খাচ্ছি আমি ঘুমাচ্ছি এই ধরনের কথাগুলো যখন আসবে তখন সেটি হয়ে যাবে কন্টিনিউয়াস এখানে দুটি উদাহরণ দিয়েছি দেখুন একটি হচ্ছে আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আই এম প্লেইং ফুটবল আমি ক্রিকেট বা ফুটবল খেলছি এখন আপনার কাজটি হলো শুধুমাত্র এই ভাতগুলো যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে অজস্র বাক্য হবে আমি বারবার করে বলেছি আপনার কমন একটি ভার্বে লিস্ট থাকতে হবে এখানে আমি যদি বলতাম যে গোয়িং এর জায়গায় আমি যদি বলতাম যে আই এম ইটিং রাইস তাহলে আবার নতুন বাক্য হয়ে যাবে আপনি আবার বলতে পারবেন যে আই এম স্লিপিং নাও নতুন বাক্য হয়ে যাবে এখন আপনার কাজটি কি আপনার কাজটি হলো প্রথমে তিনকাল করবেন মানে এই যে বাক্যটি কিভাবে আপনি অজস্র করবেন কিভাবে আমি এই ধরনের বাক্যগুলো সবগুলো করতে পারবো এই বাক্য এই ধরনের একটি বাক্য থাকবে বাক্যটিকে আপনি প্রথমে তিনকাল করবেন কেমন ভাবে করছি একটু দেখুন সেটি হলো যে আই এম গোয়িং টু স্কুল আছে আপনি এটার প্রথম বেসিক কি ভাষা শিক্ষার আমি বলেছি যে চারটি বেসিক আছে দেয়ার ফোর বেসিক্স অফ স্পোকেন ইংলিশ শুধু স্পোকেন না রিটেন ইংলিশেরও এই চারটি বেসিক আছে আপনি রিটেন শিখতে হলো এইটি আপনাকে অবশ্যই আগে শিখতে হবে এবং এখান থেকে আপনি যদি যাত্রা শুরু করেন তাহলে আপনার যাত্রা ইট উইল বি ভেরি ইজি জার্নি উইল বি কনভেনিয়েন্ট আপনার যাত্রাটা আরামদায়ক হবে সো প্রথমে তিন কাল করে নেবেন আই এম গোয়িং টু স্কুল আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল আই উইল বি গোয়িং টু স্কুল এবার একটু এই পাশে আমরা লক্ষ্য করব সেটি হলো আমি বিভার্বের সময় 
প্রেজেন্টে কোন ভার্বগুলো ইউজ হবে পাস্টে কোন ভার্ব ইউজ হবে ফিউচারে কোন ভার্ব ইউজ হবে সেটি বলে দিয়েছিলাম কারণ আমরা ভাষা শিখব মূলত তিন কালে তিন কাল এই শব্দটি কখনোই ভোলা যাবে না সো প্রেজেন্টের সময় কোন কোন ভার্বগুলো ইউজ করবো কন্টিনিউস আজকে কন্টিনিউস এটি মাথায় রাখবেন প্রেজেন্টে এম গোয়িং ইজ গোয়িং নইলে আর গোয়িং এর বাইরে আর ভার্ব ইউজ হবে না প্রেজেন্টে যে কথায় বলেন তারা খাচ্ছে তারা খেলছে তারা পড়ছে আমি ঘুরছি আমার বাবা বাজারে যাচ্ছে তারা তুমি কি খাচ্ছ তুমি কি পড়ছো যেভাবেই কথা বলুন আপনি যত কথাই বলুন হয় তিন কালের মধ্যে থাকবে নইলে ছয়টি ধরন যেটা শিখিয়েছি সেটার মধ্যে থাকবে আপনার যারা আমার লেকচার মিস করেছেন তারা অবশ্যই তিন কাল ছয় ধরন প্রনাউন চেঞ্জ এই তিনটি ক্লাস মাস্ট করবেন আর কিভাবে ভাষা শুরু করবেন কিভাবে স্পোকেন ইংলিশ শুরু করবেন এটি নিয়েও ক্লাস আছে সবগুলো লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনার অবশ্যই করে আসবেন ক্লাস গুলো তাহলে আপনার জন্য বুঝতে খুব সুবিধা হবে তাহলে বললাম কন্টিনিউস এর ক্ষেত্রে যখন আমরা প্রেজেন্টের বাক্য বানাবো তখন হয় এম গোয়িং নেব নইলে ইজ গোয়িং নেব নইলে আর গোয়িং নেব কোথায় কোনটা নেব আমি এর পরে দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে পাস্টে যদি ওই বাক্যটাই আমি যদি বলি আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মার্কেট পাস্ট করলে আই ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট অতএব আমি বাজারে যাচ্ছিলাম অতএব অতীত যদি বানান বাক্যটিকে তাহলে সেক্ষেত্রে হয় ওয়াজ গোয়িং হবে আর নইলে ওয়ার গোয়িং হবে আর যদি বাক্যটাকে আপনি ভবিষ্যৎ করেন যে আমি কাজ করছি কাজ করতেছিলাম আর কাজ করতেই থাকবো বা কাজ করতে থাকবো এই কথাটি যখন বলবেন তাহলে আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক শ্যাল বি অথবা উইল বি নিয়ে আপনি বাক্যগুলো ইউজ করতে পারবেন তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এ যখন আমরা বাক্য ইউজ করবো তখন এম গোয়িং ইজ গোয়িং অথবা আর গোয়িং প্রেজেন্ট পাস্টে অজ গোয়িং ওয়ার গোয়িং ফিউচারে শ্যাল বি গোয়িং বা উইল বি গোয়িং এবার তাহলে প্রথম ধরনটি খুবই সাদা মাটা এখানে সাবজেক্ট ভার যেভাবে বই লেখা থাকে আমি ওইভাবে বলবো না আপনারা বাক্যগুলো সুন্দরভাবে একটি মনে রাখবেন তাহলে অন্যান্যগুলো অটোমেটিক পারবেন আপনি যদি আই এম গোয়িং টু স্কুল বা আই এম প্লেইং ফুটবল এটি মনে রাখেন একটি বাক্য মনে রাখেন অন্যান্যগুলো সবগুলো পারবেন এটি বলতে পারলে আপনি এটাও বলতে পারবেন আমি বই পড়ছি আই এম রিডিং এ বুক আমি একটি চিঠি লিখছি আই এম রাইটিং এ লেটার আপনি সবগুলো বলতে পারবেন এটি ছিল প্রথম ধরন এবার দ্বিতীয় যে ধরনটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউস দ্বিতীয় যে গঠনটি সেটি হলো জাস্ট চেঞ্জ করবো হচ্ছে হ্যাভ বিন এখানে আসবে পারফেক্ট কন্টিনিউস গঠনটি হলো বাক্যগুলো এরকমই থাকবে যে আমি ফুটবল খেলছি কথাটি এরকমই থাকবে কিন্তু এই পারফেক্ট কন্টিনিউস যখন হবে তখন একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে যে আমি দুই ঘন্টা যাবৎ ফুটবল খেলছি তখন এটা কন্টিনিউস না হয়ে পারফেক্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে আমাদের পারফেক্ট কন্টিনিউস হোক বা কন্টিনিউস হোক আমাদের কাজটা হচ্ছে তিন কাল করব তাহলে আমাদের কাজ শেষ তাহলে এখানে একটি বাক্য দিয়েছি যে আমি দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলছি তাহলে বাক্যটা কি করবেন যদি বলতো আমি ফুটবল খেলছি তাহলে সাধারণ কন্টিনিউস প্রথমটার মতো আর যদি বলে যে আমি দুই ঘন্টা ধরে বা দুই ঘন্টা যাবৎ ফুটবল খেলছি তখনই সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে আর পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে যেমন এই যে ফর টু আওয়ার্স তখন গঠনটা হবে হ্যাভ বিন দি আই হ্যাভ বিন প্লেইং আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স এখানে যদি হি থাকতো তাহলে কি নিতাম হি থাকলে নিতাম হি হ্যাজ বিন প্লেইং হি হ্যাজ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স প্রেজেন্টে হয় হ্যাভ বিন হবে আর নইলে হ্যাজ বিন হবে পাস্টে গিয়ে শুধু হ্যাড বিন হবে আর ফিউচারে গিয়ে শ্যাল হ্যাভ বিন আর আর হচ্ছে উইল হ্যাভ বিন এতটুকুই তাহলে একটি বাক্য আমরা দেখি যে আমি দুই ঘন্টা দূরে ফুটবল খেলছি আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স প্রথম বেসিক কি তিন কাল আপনি তিন কাল করবেন আই হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলছিলাম তারপরে তৃতীয় মানে যেটা ফিউচার সেটি কেমন হবে আই উইল হ্যাভ বিন আই উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলতে থাকিব তবে মনে রাখবেন আমরা ফিউচার যখন করব তখন ভাষার জন্য ফিউচার কন্টিনিউস গুলো ওইগুলো লাগবে না আমাদের জন্য শুধু ফিউচার ইনডিফিনিটটা লাগবে তাই আপনি এটা করে দেবেন যে আই উইল প্লে ফুটবল এতটুক করে দিলেই হবে এতটুক করে দিলেই হবে আর যদি মনে করেন আমি টেন্স এর মতো করে করবো তাহলে আপনি আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল আই হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল আই উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স এতটুক করলেই হবে আচ্ছা দ্বিতীয় একটি বাক্য দেখি আর একটি জিনিস মনে রাখবেন এই দুই নম্বর যে কন্টিনিউসটি সেখানে কখনো ফর হবে কখনো সিন্স হবে কোথায় ফর হবে ফরটা হবে সেখানে যেখানে সময়ের ব্যাপ্তিটা নির্দিষ্ট নয় যেমন আমি দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলছি তারপরে আমি দুই 
তিন ঘন্টা ধরে বসে আছি আমি এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি এই যখন কথাগুলো বলবেন তখন সবগুলো ক্ষেত্রে ফর হবে কারণ সময়টা নির্দিষ্ট না কোন সময়টা ধরে মানে কোন সময় মানে কয়টার সময় থেকে তুমি অপেক্ষা করছো এটা কিন্তু বলেনি পরের বাক্যটি দেখুন আই হ্যাভ বিন এখানে একই ভার্ব আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার সিন্স মর্নিং আমি এখানে সকাল হতে কাজ করছি এই যে সকাল হতে সকাল হোক সকাল কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় তাই এখানে সিন্স হবে তাহলে এখানে যে পার্থক্যটি সেটি হচ্ছে হয় ফর হবে নাহলে সিন্স হবে ফর হবে অনির্দিষ্ট সময়ে আর সিন্স হবে নির্দিষ্ট সময়ে যদি আপনি বলেন যে আমি দুই ঘন্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তাহলে কি করবেন এই যে সময় চলে এসেছে যদি এমনি বলতো বাক্যটা যদি বলতো যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আই এম ওয়েটিং ফর ইউ তাহলে সাধারণ কন্টিনিউস বাক্যটা যদি এভাবে বলে যে আমি দুই ঘন্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর টু আওয়ার্স আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি এই একই কথা যদি বলতো যে আমি বিকেল চারটা থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ সিন্স ফোর পি এম এতটুকুই পার্থক্য আশা করি প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউ এমনি সাধারণ কন্টিনিউস সাধারণ কন্টিনিউস যেটি আছে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে গঠন কেমন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অতীতে হ্যাড বিন আর ফিউচারে শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন তবে ফিউচারে আমাদের অত দূর যায় না আমাদের লাগে না আমরা শুধু ফিউচার ইনডিফিনিট ইউজ করব যে আই উইল ওয়েট ফর ইউ আই উইল প্লে ফুটবল এগুলো ইউজ করলেই হবে ওয়েল তিন নম্বর যে ধরনটি ওয়েল নাও তিন নম্বর ধরনটি আমি আলোচনা করব তিন নম্বর যে ধরনটি সেটি হলো কন্টিনিউস আরো একটি ধরন যেটি বইয়ে সেভাবে আমরা দেখতে পাবো না এবং অন্যান্যগুলোর সাথে মিশে যাই তবে বলে রাখি সেটি হচ্ছে গোয়িং টু গোয়িং টু দিয়ে একটি ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা বোঝাই তবে এটা ভবিষ্যৎ নয় এটা হচ্ছে কন্টিনিউস যেমন আমি যদি বলি যে আমি আগামী সপ্তাহে আমি আগামী সপ্তাহে একটা গাড়ি কিনতে যাচ্ছি আমি আগামী সপ্তাহে একটা গাড়ি কিনতে যাচ্ছি এই যে আগামী সপ্তাহে গাড়ি কিনতে যাচ্ছেন ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা তবে এটি কন্টিনিউস বোঝাবে কন্টিনিউস এর গঠনে এটি লিখব কিন্তু এটি আসলে ভবিষ্যৎ কথা বোঝাবে দেখুন এখানে একটি উদাহরণ দিয়েছি যে আই এম গোয়িং টু স্টার্ট আ নিউ বিজনেস আই এম গোয়িং টু স্টার্ট এ নিউ বিজনেস আমি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি এই করতে যাচ্ছি এবং করতে যাচ্ছি না করতে যাচ্ছিলাম করতে যাচ্ছিলাম না এই কথাগুলো যদি শোনা যায় তাহলে এই গোয়িং টু দিয়ে বাক্য হবে যেমন সে আগামী সপ্তাহে বিয়ে করতে যাচ্ছে হি ইজ গোয়িং টু গেট ম্যারিড ইন দ্য নেক্সট উইক হি ইজ গোয়িং টু গেট ম্যারিড ইন দ্য নেক্সট উইক তারপরে আমি যেটা বললাম যে আগামী সপ্তাহে আমি একটি গাড়ি কিনতে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু বাই নিউ কার ইন দ্য নেক্সট উইক তাহলে এই গোয়িং টু দিয়েও কন্টিনিউস ইউজ হবে এবং গোয়িং টু হচ্ছে ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা বোঝাই এটি মাথায় রাখবেন কন্টিনিউস গঠন কিন্তু ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা বোঝাই তাহলে প্রথমটি ছিল সাধারণ কন্টিনিউস তারপরটি ছিল পারফেক্ট কন্টিনিউস একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে গঠনটা আপনারা দেখেছেন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন পরেরটি ছিল গোয়িং টু দিয়ে যে আমি আগামী সপ্তাহে একটি নতুন ব্যাচ শুরু করতে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু স্টার্ট এ নিউ ব্যাচ ইন দ্য নেক্সট উইক বা আগামী বছর আমি লন্ডনে বেড়াতে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু ভিজিট লন্ডন ইন দ্য নেক্সট ইয়ার আই এম গোয়িং টু ভিজিট লন্ডন ইন দ্য নেক্সট ইয়ার ঠিক আছে এইভাবে করে আপনি এই তৃতীয় ধরনটি ইউজ করবেন ওয়াও তো আরেকটি ধরন বাকি আছে সেটি জায়গার অভাবে আমি এই পাশে লিখেছি আপনারা একটু লক্ষ্য করুন সেটি হলো এটিও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা কথা বলি কিন্তু আসলে কথার ক্লাসিফিকেশন গুলো আমরা একটু ভেবে কম দেখি কারণ আপনাদের হাতে এত সময় নেই মেবি ইউর ভেরি বিজি বাট আমি এটা নিয়ে গবেষণা করি বিকজ এটা আমি বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে চার বছর যে পড়ালেখা করেছি দো আই এম স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি আমি ইতিহাসের ছাত্র বাট আমার পড়ালেখা এবং পড়ানো শুরু হয়েছে ইংরেজি দিয়ে সো আমি এই ইংরেজি নিয়ে চার বছর কাজ করেছি আর এখন এই চার নম্বর যে ধরনটি দেখাবো সেটিও হচ্ছে মোস্ট ইউজ এটাও অনেক বেশি ইউজ হয়ে থাকে এই ধরনটি হচ্ছে এইরকম বাক্য বলে থাকি যে আমরা দিনে দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি এই যে হয়ে যাচ্ছি আমরা দিনে দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি এই কথাগুলো যখন ইউজ হবে যে তুমি দিনে দিনে মোটা হয়ে যাচ্ছ সে দিনে দিনে বা তুমি দিনে দিনে খুব রোগা হয়ে যাচ্ছ এই যে কথাগুলো পৃথিবী দিনে দিনে খুব উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি হলে থাকতাম যখন আমি এখনো হলে থাকে আমি এখন স্টুডেন্ট তখন আমি একটা কথা বলতাম যে হলের খাবারের মান দিনে দিনে খুব মানে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো যখন বলবেন তখন এই এই ফর্মেটটি ইউজ করতে হবে কি ফর্মেটটি দেখে নি এটা হচ্ছে আমরা দ
ইজ হতে পারে যে হি ইজ গেটিং ওল্ড ও হি ইজ গেটিং ওল্ড করতে পারেন যে সে দিনে দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে উই আর গেটিং ওল্ড ডে বাই ডে বলতে পারি বা আই এম গেটিং ওল্ড ডে বাই ডে আমি দিনে দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি যেভাবে বলেছি হয় এম গোয়িং ইজ গোয়িং নইলে আর গোয়িং মানে গোয়িং মানে এখানে যে কোনো ভার আপনি রিপ্লেস করবেন তাহলে হয় এম নইলে ইজ নইলে আর ব্যবহার করবেন যখন যেটা দরকার কারণ প্রোনাউন চেঞ্জের ক্লাসে আমি দেখিয়েছি কোনটার সাথে কোনটা যায় আপনার প্রোনাউন চেঞ্জের ক্লাসটা অবশ্যই করে আসবেন হি এর সাথে ইজ যাবে এটি বারবার করে বলার দরকার নেই আপনার ক্লাসটা একটা করলে আপনার সবগুলো বোঝে যাবেন তাহলে উই দিয়ে বললাম যে আমরা সবাই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি উই আর গেটিং ওল্ড ডে বাই ডে আমরা দিনে দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি তারপরে বললাম যে তুমি দিনে দিনে খুব মোটা হয়ে যাচ্ছ ইউ আর গেটিং ফ্যাট ইউ আর গেটিং ফ্যাট ডে বাই ডে বা ইউ আর গেটিং ফ্যাট ইয়ার ডে বাই ডে আপনি আবার বলতে পারেন তুমি দিনে দিনে খুব রোগা হয়ে যাচ্ছ ইউ আর গেটিং স্কিনি ইউ আর গেটিং স্কিনি ডে বাই ডে এখানে জায়গার অভাবে আমি ডে বাই ডে টা লিখিনি আপনার লিখে নেবেন ইউ আর গেটিং স্কিনি ডে বাই ডে তাহলে আবার যদি বলি যে পৃথিবী দিনে দিনে উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং ওয়ার্মার ডে বাই ডে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং ওয়ার্মার ডে বাই ডে আবার বলতে পারি যে হলের খাবারের মান দিনে দিনে খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে দা স্ট্যান্ডার্ড দা স্ট্যান্ডার্ড অফ হল ফুড ইজ গেটিং ওটস The standard of whole food is getting worse day by day. এই ছিল চারটি কন্টিনিউয়াস। আশা করি তাহলে আপনারা এই কন্টিনিউয়াসটি বুঝেছেন। কন্টিনিউয়াসটি বোঝার পরে আপনারা যে কাজ, আপনার কাজ ঠিকই। এখন শুধু কন্টিনিউয়াস বুঝলে তো হবে না। আপনাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। কন্টিনিউয়াসের আমি চারটি যে ধরন ছিল সেটি বোঝালাম। এখন আপনার কাজ হলো কমন যে ভাগগুলো আছে সবগুলোকে কন্টিনিউয়াস বানানো। সবগুলোকে কন্টিনিউয়াস বানাবেন। যদি গো থাকে তাহলে আই এম গোইং টু মার্কেট এরকম করলেন বা আই এম গোয়িং টু স্কুল আই এম গোয়িং টু কলেজ এভাবে করে বাক্য বানাতে হবে এবার একটি বাক্য হয়ে গেল প্রথম কাজ আমি একটি কিভাবে ইনফিনিটিভ করবেন আমি দেখাচ্ছি আপনি বাদ বাকি সবগুলোকে নিজে নিজে ইনফিনিটিভ করবেন ইনফিনিটিভ করা যখন শিখবেন তখন জানবেন যে আপনি বিষয়টা শিখেছেন অনেক ভালোভাবে তাহলে আপনি যে কোনো মানুষের কথা আপনি তখন বুঝতে পারবেন খুব ইজিলি ইউ ক্যান ক্যাচ ইউ ক্যান রিপ্লে অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন ভেরি র্যাপিডলি অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান টিচ আপনি পড়াতেও পারবেন তাহলে একটি বাক্য আমি ইনভেন্ট করে দেখাচ্ছি আমি বললাম যে আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মার্কেট আরেকটি কথা আপনি অবশ্যই ভার্ব কাল কালেক্ট করবেন যেমন গো কাম রিড রাইট ইট স্লিপ এই যে ভার্ব গুলো আছে কমন ভার্ব এটা কালেক্ট করে রাখবেন এবং ডায়েরিতে লিখে রাখবেন ওটা দেখবেন আর শুধু বাক্য বানাতে থাকবেন তাহলে দেখুন আই এম গোয়িং টু মার্কেট আমি বাজারে যাচ্ছি প্রথম কাজ কি ভাষা শিক্ষার বারবার করে বলেছি যে বেসিক চারটি যারা এটি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যাদের সময় অল্প আছে তারা আমার বইটি আপনারা কালেক্ট করে রাখতে পারেন এই বইটি স্পোকেন ইংলিশ এবং ইংরেজি শেখার জন্য একটি গবেষণাধর্মী একটি অনন্য বই এবং এই বইটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যেন সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে উপকৃত হতে পারেন এবং সবচেয়ে মজার এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে বিষয়টি সেটি হলো বইটির প্রকৃত মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকা হলেও বর্তমানে সকল ছাত্রছাত্রীর অবস্থা এবং বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রী যেন পড়ে উপকৃত হতে পারে তাই বইটি বর্তমানে মাত্র একশো পঁচিশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এবং বইটি মেনলি কুষ্টিয়া শহর এবং তার আশেপাশে যে লাইব্রেরি আছে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বর্তমানে বইটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে তাই আপনারা যারা নিতে চান তারা নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বইটি নিতে পারেন এবং এটি কোনো বিগ ডিল নয় যেহেতু একশো টাকা আর যারা কুরিয়ারে নেবেন তাদের জন্য কুরিয়ার বিল সহ একশো টাকা হয়তো বা পড়বে সো দ্যাটস অল এখন একটি বাক্যকে আমি ইনফিনিভ করে দেখাচ্ছি বাদ বাকিগুলো আপনারা করবেন অবশ্যই তাহলে বললাম যে আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মার্কেট প্রথম কাজ কি প্রথম বেসিক তিন কাল আগে তিন কাল করে নেবেন আই এম গোয়িং টু মার্কেট আই ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট আই উইল বি গোয়িং টু মার্কেট বা আই উইল গো টু মার্কেট প্রথম কাজ শেষ প্রথম বেসিক এবার কি ছয় ধরনের বাক্য গঠন তিনটা তিন ছয় আঠারোটি বাক্য হবে যেমন দেখুন যে am i going to market am i not going to market who is going to market who is not going to market ami badare jacchi ami badare jacchi na ami ki badare jacchi ami ki badare jacchi na ke badare jacche ke badare jacche na ekhane ke jagate keno badare jacchi ki korte badare jacchi eigulo apni je kono wh apni replace korte parben kono problem nei ager class gulo korle apnar clear hoye jabe tar pore past er je ti chilo je i was going to market tar eti choyte kore deben prothom ta affirmative negative তারপরে ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ডাব্লিউ ইস পজিটিভ ডাব্লিউ ইস ন
Well, now that I was going to market, I was not going to market. Was I going to market? Wasn't I going to market? Who was going to market? Who wasn't going to market? Ami badar jatchilam, ami jatchilam na. Ami ki badar jatchilam? Ami ki badar jatchilam na. Ke badar jatchilo? Ke badar jatchilo na. Future kono ki hobe? I will be going to market. Ami badar jede thakbo? I won't be going to market. Will I be going to market? Won't I be going to market? Who will be going to market? Who won't be going to market? It will be able to use the continuous, future continuous. If you use the future indefinite, you will be able to use the I will go to market. I won't go to market. Will I go to market? Won't I go to market? Who will go to market? Who won't go to market? I will go to market. I will go to market. Pronounce this time. Pronounce this time. Barbara, I will go to market. I will go to You, you. To me, to me. He, she, any name. दे, आमी अमरा, तुमी तुमरा, शे, तारा, तार पर आय थे कि क्या बे, my, our, तार पर बोल बंदे, your father, your father, तुम्हार बाबा, तुम्हारे बाबा, his father, her father, रोहिम्स father, एवं उसे their father, जे तार बाबा बादर जाते हैं, रोहिम्स बाबा बादर जाते हैं, ये भावे कथा बोले use करता है, और तो ये pronoun ने बाहरे खूब कम को था बे, और तो आपने ये we need to go to We are going to market. We were going to market. We will be going to market. We are going to market. We are not going to market. We are going to market. We are not going to market. Are we going to market? Aren't we going to market? Who are going to market? Who aren't going to market? Amra badar jatchi jatchi na. Amra ki badar jatchi? Amra ki jatchi na? Kara badar jatchi? Kara badar jatchi na? We were going to market. We weren't going to market. Why are we going to market? Why are we going to market? Why aren't we going to market? Who are going to market? Who aren't going to market? Future call the We will go to market. We won't go to market. We won't go to market. Will we go to market? Won't we go to market? Who will go to market? Who won't go to market? Future independent name call Tell I we say show ever kill ever you our you. You are shate you are going to market. You are going to market. You will be going to market. Aki baba pre choida gurben. Our you the government. Ever to the he ni talaki hobe. He is going to market. He was going to market. He will be going to market. She bother jatche. She bother jatchilo. She bother jabe. He will go to market. Ever up in choida gobe. He is going to market. He is not going to market. Is he going to market? Isn't he going to market? Who is going to market? Who isn't going to market? She bother jatche. She jatchena. She ki jatche. She ki jatchena. Ke jatche. Ke jatchena. Put the tea use hobe. Ebung mother have been. Continuous jotu dharoni ashuk. A choiti dharon by the jabena. और तो आपने जो भी ए भावे कॉर्डेन, ए भाव प्रैक्टिस कॉर्डेन सिस्टेमेटिकली, तो वाले आपने और शिक्ते खूबी इजी हो बे, आपने रिटेन और एक भालो कर बन, आपने इंग्लिश और एक भालो भावे शिक्ते बन, जिको न बॉय पोती रिका खूब इजीली आपने कैप्चर कर दे पार बन, पोर्टे पार बन, मौजा लग बे � तीन कल करो शेष है बस छह दिनों को बन दे आर गोइंग टू मार्केट दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट आर दे गोइंग टू मार्केट आर्ट दे गोइंग टू मार्केट हु आर गोइंग टू मार्केट हु आर्ट गोइंग टू मार्केट एक ही बार पास्ट इट छोटा फ्यूचर छोटा कर बन ये जो भार्ब दवा से भार्ब बुलो देखे देखे एवं आशा करी आपने आर कंटिन्यूअस बोझें ताले पोथम टाउचे सिंपल कंटिन्यूअस एमनी कंटिन्यूअस जेट आचे तार पौरे टाउचे शोमाइ थक बे आ तार पौरे टाउचे गोइंग टू बोबिशुद को दे पुरी कर बना आ तार पौरे चानो बोझे टे होचे दिने दिने ब्रिड्डो हो जाचे दिने दिने पिति उष्णो हो जाचे तार so that's all for today. No more now. Please pardon me, excuse me if I made any mistake during my speech because no one is above error. So and neither am I. So that's all once again. And this was Mustafa Shravan from Islamic University. Stay fine, stay happy, stay at home. Assalamu alaikum wa rahmatullah.